அனைவருக்கும் வணக்கம் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியில் கைதுகள் போலீஸுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கின்றன என்பது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் சாதாரண குற்றங்களுக்கோ இல்லை இந்த ஒயிட் காலர் அஃபென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஏமாற்றுதல் ஃப்ராட் ஃபோர்ஜரி போன்ற குற்றங்களுக்கோ வந்து எளிதாக யாரையும் நீங்கள் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இந்த விசாரணைகளை வந்து நீங்கள் அவர்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாமலே வந்து அந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையிலேயே வந்து உங்களுடைய விசாரணையை வந்து நீங்கள் நடத்த முடியும் ஒரு கைது என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சமூக அவமானத்தை உண்டு பண்ணும் அதனால் அந்த வந்து அந்த கைதுன்ற இதை வந்து நீங்கள் வந்து தவிர்க்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் வந்து பல்வேறு தீர்ப்புகளில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து மிகப்பெரிய குற்றங்கள் மிக ஒரு கடுமையான குற்றங்கள் ஒரு கொலை வழக்குகள் பாலியல் வன்முறைகள் இல்லை வந்து காயம் ஏற்படுத்தி பொது சொத்துக்களுக்கு மிகுந்த சேதத்தை உண்டு செய்தல் இது போன்ற குற்றங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கைது செய்து அவர்களை வந்து அந்த கஸ்டோடியல் இன்டராகேஷன் என்று சொல்வார்கள் அதாவது காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணிக்க வேண்டும் காவல் விசாரணை இது வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய குற்றங்களில் மட்டுமே வந்து நீங்கள் வந்து அவர்களை வந்து கைது செய்ய வேண்டும் அப்படி அந்த விசாரணை முடிந்துவிட்டால் அவர்களை வந்து பெயிலில் விட்டுடலாம் ஜாமீன் கொடுத்து அனுப்பிவிடலாம் என்பது சட்ட தீர்ப்பு அதாவது என்ன சொல்வாங்கன்னா பெயில் இஸ் த ரூல் ஜெயில் இஸ் தி எக்ஸப்ஷன் அதாவது யாராவது ஜாமீன் கேட்டால் ஜாமீன் கொடுங்க ஜாமீன் கொடுக்காமல் ஜெயிலில் வைப்பது என்பது வந்து மிகவும் ஒரு சவாலான வழக்குகளுக்கு மட்டுமே வந்து அதை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரி சுச்சுவேஷனில் தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்புகள் சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் நாம் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்களும் சரி உச்ச நீதிமன்றமும் சரி இதை போன்ற விஷயங்களைத்தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா போலீஸ்காரர்களே வந்து கூப்பிட்டு காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு கூப்பிட்டு அவர்களை விசாரித்து முடித்த பிறகு அவர்களே ஜாமீன் வேணாலும் சொந்த ஜாமீன் கொடுத்து அவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொண்டு எப்பொழுதுனாலும் விசாரணைக்கு நாங்கள் வந்து மீண்டும் ஆஜராவோம் என்று சொல்லி அவர்களை வந்து அனுப்பி வைத்து விடலாம் ஸோ இப்போ இந்த வழக்குகளில் வந்து கைது செய்யப்படுகிறவர்கள் இந்த சவாலான கடுமையான வழக்குகளில் வந்து கைது செய்யப்படுகிறவர்கள் வந்து உடனடியாக ஜாமீன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து அந்த கீழமை நீதிமன்றத்தில் தான் வந்து இந்த ஜாமீனை தாக்கல் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லேயோ இல்லை வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அந்த அந்த அஃபென்ஸுக்கு வந்து அவருக்கு பெயில் கொடுக்க பவர் இல்லை அப்படின்னா அதாவது உதாரணமாக பெரிய அதாவது வந்து பத்து வருடங்களுக்கு மேல் தண்டனை பெறக்கூடிய குற்றங்களுக்கு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து பவர் இருக்காது பெயில் கொடுக்கறதுக்கு ஜாமீன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த விசாரணையை விசாரிக்க அவருக்கு அதிகாரம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து செஷன்ஸ் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி அவருக்கு தான் வந்து உரிமை இருக்குது அவர்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு பெயில் ஃபைல் பண்ணோம் இங்கே பெயில் கிடைக்கலன்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணலாம் பெயில் இங்கே டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து பெயில் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஹைகோர்ட்டில் டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சுனா திருப்பி மீண்டும் அதாவது பெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை அங்கே வந்து நிராகரிக்கப்பட்டால் எந்த நீதிமன்றத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டாலும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் திருப்பி அதே நீதிமன்றத்திலேயே நம்ம வந்து அந்த ஜாமீன் மனுவையோ அந்த பெயில் பெட்டிஷனையோ நம்ம வந்து திருப்பி தாக்கல் செய்யலாம் இது வந்து அந்த ஜாமீன் மனுக்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறை ஏனென்றால் இது வந்து ஒருவருடைய சுதந்திரத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து இந்த ஒரு லீனியன்சி இந்த ஒரு இலகுவான விவரங்களை வந்து அவர்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள் சென்ற முறை சுபாஷ் என்பவர் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அதாவது வந்து செட்டில்மெண்ட் பெற்றவர் இறந்துவிட்டால் அதன் பின்னர் அந்த சொத்து யாருக்கு செல்லும் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இந்த கேள்வியை நாம் வந்து இரண்டு விதமாக பார்க்கலாம் அதாவது வந்து செட்டில்மெண்ட் கொடுத்து விட்டால் அதனுடைய சட்டப்பூர்வமான நிலை என்ன அந்த செட்டில்மெண்ட் பெற்றவர் இறந்து விட்டால் அடுத்து என்ன நிகழும் என்பது அதாவது செட்டில்மெண்ட் என்பது வந்து ஒரு சேல் மாதிரி தான் இப்போ ஒரு சொத்தை வந்து ஒருத்தர் விற்பனை செய்து விட்டால் எப்படி வந்து விற்பனை செய்தவருக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அதுபோல் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்தவருக்கும் வந்து எந்த உரிமையும் கிடையாது செட்டில்மெண்ட் பெற்றவருக்கு மட்டும்தான் அனைத்து உரிமையும் அந்த சொத்தில் வருது ஸோ செட்டில்மெண்ட் 
வாங்கினவர் அந்த சொத்தின் பரிபூரண முதலாளியாகி விடுகிறார் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்தவருக்கு எந்த விதமான பாத்தியதையும் அதில் வந்து இருக்காது ஸோ செட்டில்மெண்ட் வாங்கினவர் இறந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த செட்டில்மெண்ட் வாங்கினவருடைய லீகல் ஹேர்ஸ் வாரிசுதாரர்கள் சட்டப்பூர்வமான வாரிசுதாரர்கள் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த சொத்து போய் சேரும் இவர்கள் வந்து அந்த லீகல் ஹேர் சர்டிஃபிகேட் வாரிசு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி அந்த வாரிசு சர்டிஃபிகேட் மூலமாக நாங்கள் தான் இவர்களுடைய சட்டப்பூர்வமான வாரிசுதாரர்கள் என்று சொல்லி அந்த சொத்தை அனுபவிக்கலாம் இல்லை மேற்கொண்டு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் விற்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு உயில் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் என்றால் அந்த உயிலை வந்து கோர்ட்டில் போட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த சொத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கலாம் சட்டம் சொல்வது என்ன நிகழ்ச்சியை கண்டு பயன்பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி சட்டம் சம்பந்தமாக எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் உடனடியாக கேளுங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தகுந்த விளக்கங்கள் முறைப்படி அளிக்கப்படும் நன்றி வணக்கம்